Lenovo C2 Power ima 8 megapikselnu kameru ovdje straga i tu ispod je mala nabljeskalica koja će vam poslužiti i kao svjetljika. Sprijeda je pak 5 megapikselna kamera, ova tu gore za selfie. Nažalost ta kamera nema nekakav širi kut gledanja, to ćete vidjeti kasnije. Aplikacija se pokreće, znači evo, trebalo negdje ajmo reći sekundu i pol, dve sekunde da se prvi put pokrene aplikacija i znači ima autofokus okidanje je trenutno treba možda sekunda, evo sekunda i pol da pohrani fotografiju ikone na ovom sučelju su dosta malene tu ima direktna tipka za uključivanje bljeskalica automatska obična je isključena tu možete uključiti HDR Kažem, volio bi da su ove ikone malo veće. Ne, neću HDR. I ima direktna tipka znači, za prebacivanje e, na prednju kameru. Što tiče nekakvih naprednijih opcija, dakle kad tu kliknete sa strane, imate ove panoramu. Dakle, možete snimati panoramu koja će ispast ok, treba malo više truda da, da panorama ispadne dobro i imamo efekt boje, znači tu možete koristiti nekakve posebne efekte što onako, ajde, fora zabavno na prednje postavke se nalaze na ovom tu kotačiću, dakle to je opće nisam skužio na početku, tako da cijelo ovo sučelje mi nije previše intuitivno ovdje sad imam nekakve naprednje opcije, mogu mijenjati ekspoziciju način scene ja sad sam izašao, znači moram dva put kliknuti ponovno nazad. Balans bijele boje, e, ISO postavke mogu podešavati do 1600. E, tako da postoje nekakve naprednije opcije, ali kažem s mi baš nije pregledano. Ove, tu su sad prevelike bile. E, o, ovo mi je sve preveliko, a ove ikone su mi premale i ove ikone bi trebale biti malo veće. Ovo definitivno nije kamera za nekakvo naprednije korištenje, ovo je više ono za point and shoot, znači okini i uhvati. Selfie kamera e, pokazuje, evo sad meni dob, kaže da imam 26 godina, wow, je, yeah. e, i kaže rod muški, kod kolege je pokazao da je žena, tako da fulava godine, fulava roda, ali uglavnom e, zabavna fora kod slikanja selfija. Što se tiče kvalitete fotografija, ona je po danu stvarno dobra, ove boje dobro izgledaju, možete vidjeti nebo je ovdje previše skurino, ali ovo tu sve izgleda dosta dobro, tako da evo tu se vide i ljudi, o, ajmo vidjeti 100% crop, pa evo znači upotrebljivo, ovaj, vidljivo, dakle čak se mogu donakle i prepoznati ove ljudi, tako da ako budete koristili za obiljesku upotrebu, fotografiranje djece i slične namjene, bit će dobro. Kažem, evo opet, nebo je ovdje skureno, ovo je pretamno, ovdje je znači direktno sunce, sunce je bljesnulo i ovo sve je tamno, tako da to je razlika između povoljnijih i nekakvih skupljih fotoaparata na mobitelima, ali ne mogu reći da su nekvalitetne fotografije, ovo se da obraditi, ovo se da posvjetliti. Nije katastrofalno loš fotoaparat, kažem, čisto dobar za nekakvu obiljesku upotrebu. Što se tiče stabilizacije, po danu isto većina fotografija je dosta dobra, čista. Ovo je u zatvorenom prostoru, fotografija i dalje izgleda e, upotrebljivo i dobro. Ajmo vidjeti uvjeti slabijeg svjetla, dakle evo, ovo je u vožnji po gradu, kvaliteta fotografija vidi se, dakle treba ukinuti više puta, treba biti dobro stabiliziran, ne uspijeva autofokusirat. Ajmo vidjeti ovdje, ista stvar, dakle ovo je sa ukinutom bljeskalicom, ovo je bez bljeskalice, ako se potrudite, mirno stabilizirate ruku i držite malo dužu ekspoziciju, onda ćete dobiti kvalitetnu fotografiju. Tako da po danu dosta dobar fotoaparat, vrlo upotrebljiv, po noći baš i ne. Ajmo vidjeti video. Ovo je dakle video, nažalost u samo VGA rezoluciji snima, što je stvarno niska rezolucija. Video je kvalitetan, znači boje su dobro pogođene, ok, opet je skurena ovdje pozadina, ali ne mogu reći da je video katastrofalno loš. Što se tiče videa po noći, uvijek ima slabijeg svjetla, evo, upotrebljiv je, ali ono, dosta niska rezolucija, ima šuma, stabilizacija već baš nije nekako idealna. Mislim, upotrebljiv je video, kažem, za nekakvu osnovnu namjenu, bit će ok, ali nemoj to čekiva čuda.
i ajmo na prednju kameru. Po danu ćete dobiti, evo, neke fotke su mutne, morate više puta okinuti, a onda ćete dobiti ovako oštriju fotografiju. Jedno što su ovi tu dijelovi mog čela, dakle ovo je skureno, ovaj isto sražen dio je dosta spaljen, ali sve u svemu, ono, potrebljivo za selfie, više rezolucija, evo vidite kak je nebo skureno iza, ovo je previše spaljeno, ali ja se vidim dobro, tako da ono, dobit ćete vrlo potrebljive selfie ovdje malo bolje, opet isto je spaljeno. I ovo je sasvim zadovoljavajuće, ovo nije nekakva loša kvaliteta, ok, ima nešto šuma, ali kažem, čisto dobro, čisto upotrebljivo, skroz solidne fotke. U uvjetima slabijeg svjetla se vidi samo obris, da se posvjetili to ova fotka, onda se vidi puna šuma. Ovo je upotrebljivo za neku osnovnu namjenu, uz ovu nekakvu gradsku uličnu rasvjetu. Tu nije uspjelo fokusirat. Dobit ćete ok upotrebljaju fotke i po noći, ali dosta niska kvaliteta. Što se tiče videa, on snima u VGA rezoluciji. Po danu je kao i stražni video upotrebljiv je čist. Po noći je video, kažem, donekle upotrebljiv, vidi se dosta sjene, njega već ne možete potamniti, osim ako nemate nekakav video editor. Evo, na kraju stražnje prednja kamera daju čiste, dobre fotografije koje su upotrebljive, ali ako podnesete na svijetlo ili ako poželite snimati video, nađete rađe neku bolju kameru, ovo je onako, kažem, za podanu, selfie, obiteljski uvjeti, slikanje djece, vaše životinje, domaće, ili tako nešto, bit će dobra kamera. Hvala na gledanju i vidimo se na nekom drugom videu. Bok!